It's raining beautifully outside. Now, we'll get 10 points. Why? Because you have to change your life. 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 You have to think about it. That's why you have a master class session. You have to change your life. You have to change your life. We have to change your life. We have to change our 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 bank balance. We have to change our salary. We have to change our business life. कम पन रहे आधा मातनो अब इन रमाद्री मनी ओरिएंटेड गोल आवो इला रिलेशनशिप ओरिएंटेड गोल आवो इन अमादे एक्सटर्नल आय इन द विषय गल्ला ना मात्र मुड़ियो इला मुन्नेत्र मुड़ियो उन्दा ना मायोसी पोमे तवरा तमो उल्लो कुल्ला येन्ना ना चेंजेस बारनो अब इन रदा मायोसी करतल्ला निंगे रूट � Adanya itu ke orang orang itu dua gambar itu irkum itu baru. Adanya cepat lagi ada enjoy panen orang la. Kunci nala itu, abdi indra, anda orang atma atma mana tripti orang la kadek 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 kadek. Tripti ya illa ma adat tamale uci adat tamale uci ni te adat adat te illa kegalat ke pointer pinga. So nihga goals a fix panen work panen itu ke muna adi nihga terinci ke media itu. Orang orang itu kulla nihga anda tin panen. Naa inda illa ke yedik kaga fix panen. Anda illa ke adanya itu ke naa yenna madri manusia na illa orang manusia na maranu. आदेशां उनको लेकर उनको मुख्य माना गोला आरके पोगते। नमः येंदा वो रीला के युमे फिक्स पन्दर द कारणम अदाचीव पन्दर की लो हार्डवर्क पन्दर द कारणम नम्बला ओर बेटर इंडिविजुअल आमाती करते कर नमः कुलर का न सोल येंग दल्ला वाव नहीं इधर संचा नल्ला आरको आदेश संचा नल्ला आरको अभी नेटर themes Pada terangan na orang nak katakan pula, apa ini orang itu orang compulsive mindset kulla payu orang. Adalah orang itu analysis paralysis, sum stress, sum burn out orang baru. Orang itu yang priority, adat tu orang berusia tu lah. Na yang mana tu sahdi ke mudiu orang apa ini orang tu lah clear agak. Iana, na adat tu pada berusia tu orang sahdi ke mudiu orang apa ini orang tu lah romba kurai wa ada padu. Adai orang berusia tu orang sahdi ke mudiu orang apa ini orang tu lah romba adi kalau tu ada potro. Iana lah itu adi yang lah tu orang panitia mudiu orang apa ini orang tu lah romba payu. Adalah, iana tu itu lah sahdi Adikah asa? Okay. Aduh, mana yang nak kerja kerja orang orang wish list madri, abdin rada macam itu tanya. Adat tu murni tiar betul jenis nala ke? Yeda sahadik cie aganu. Sahadik ke virupam rada berah. Sahadik cie aga virum berah. Ini tu panie aganu nanti yeda virum beringlo. Ada ni engkau modal lah, engkau mind lah clarity kulo. Aduh, murni wish engkau, anjir wish engkau. Enora money goal nai tu macam kerja. Enora business le nai tu sahadik karam berah. Yenno ada salary, inda terangkan kereta kita, yenno ada English improve panik kita, ila ora additional software development madriyo, lewa designing skills, itu pun na kereta kita ka, yenno ada job ke, na adat level ora skill na asek amuriyo, adu mula ma yenno ada baru aye na uyer tikam muriyo apri na money oriented ana goal, adu kapro ora relationship oriented ana goal. Unggul orang personal lah, ini na, you know, yang aku lalu na muneh tika berum beraya abdi na, ini tu orang confidence o, orang public speaking o, ada tiran muneh trum sahun matum kade ya, tu unggul kulo orang chinna matum kulo kondo anda kumuri ada unggul orang hair style aku lalu kelana nengga, orang makeup kat keringa, ada noki pouring lalu kelana, ini tu orang chinna da unggul orang grooming lalu nengga add pandra visiya mo, ada rombas stress kulo kere visiya lalu nengga add pandu bude, stress ay lama relax lah pandu kuri orang golun nengga, cikong orang unggul orang plate lalu orang rombas useful lalu kumuri, ada unggul orang health card orang Bol, na, anda juice skudi kepora. Na, anda, na, mood value anda, nalla pat kepora. Time kena sahup terdeh kerja, anda, na, time sahup kepora. Pasi edukum bodh na, anda, na, ye, mitter drive. Mata value kalau dah fokus tarik. Indah mari kuda nari per rukang elia orang orang aje family la. Uta cipta kana goals, umurada health kana goals. Ila tadi mana, anda, fikir out panaga. Orang orang tu kau umurada, oru oru life oru area kau ada relationship, umurada health. Unglod personal well-being, unglod financial status, unglod society kita kerja unglod kana goals. Ia lah tu kau mewandu. Anu orang orang area kau mewandu. Orang orang goal ni kau fix pani work pan rengan. Unglod romba relaxed apun. 
நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் கெட் கிளியர் ஆன் யூர் கோல்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லும் போது மணி அப்படின்றது எனக்கு ப்ரையாரிட்டி அதனால எல்லாத்தையுமே என்னோட பார்வையெல்லாம் அதை மட்டும் பத்தியே திருப்புறேன் அதை அதுல மட்டுமே நான் திருப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல மட்டுமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்ல எனக்கு கரியர் தான் முக்கியம் கரியர் குரூப் தான் முக்கியம் அதை மட்டுமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்ல வெறும் ஹெல்த் மட்டும் தான் முக்கியம்ட்டு அதை மட்டுமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுத்திப்பாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு வெரைட்டியே இருக்காது பத்து திறன்களை ஒன்னா கத்துக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு திறனை நோக்கி போங்க வேற வேற விஷயங்கள்ல சொசைட்டில கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ஒரு கோல் உங்களோட ஹெல்த்ல போக்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கோல் அப்படின்ட்டு வெரைட்டி உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது எல்லா ஏரியாவும் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் அதே சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேர்ன் அவுட் ஆன மாதிரி ஃபீல் கிடைக்காது கரியர்ல மட்டும் போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ப கவனிக்க தவறிடுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒண்ணுல மட்டும் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துட்டு இன்னொரு விஷயத்த பெருசா கோட்டை விட்டுற மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க கரியர்ல முன்னேறதே உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்காக தான் இருக்கும் அதை முன்னேற்றணும் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேமிலிக்கு அடுத்த லெவல் லைஃப் ஸ்டைல் கொடுக்கணும்னுட்டு ஆனா இதை கோட்டை விட்டுட்டு அதை நோக்கி போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெரைட்டி ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட கோல்ஸ்ல அதிக அளவுக்கு என்னோட <laughs> அந்த ஆறு மாசத்துல எப்படி என்னோட விளைவுகள் இருக்க போகுது என்ன மாதிரி நான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருப்பேன் என்னோட கோல்ல அதே ஒரு ஒரு மாசமும் நான் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பன்னெண்டு மாசத்தையும் உங்க முன்னாடி உங்க மனக்கண்ணில் பாருங்க நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம எப்படி பன்னெண்டு மாசத்தை பாக்குறது எப்படி விஜுவலைஸ் பண்றது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஒண்ணுமே இல்லைங்க உங்களோட நோட் புக்ல பன்னெண்டு சதுரங்கள் போடுங்க அந்த ஒரு ஒரு மாச சதுரமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் ஜான் ஃபெப் மார்ச் அப்படின்னுட்டு அதை டைட்டில் பண்ணுங்க ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்தந்த மாசத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியே ஆகணுன்ற அந்த ப்ரையாரிட்டியையும் நீங்கள் அந்த சதுரங்களுக்குள்ளவே எழுதிட முடியும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை பார்க்கும் போதே இந்த மாதத்துக்கு நான் இதை பண்ணேனா இந்த மாதத்துக்கு இதை அச்சீவ் பண்ணேனான்ட்டு உங்களே நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் உங்களுக்கான அன்னைக்கு டூ டூ லிஸ்ட் இந்த கோல் நீங்கள் இன்னைக்கு அடை அடைஞ்சே ஆகணும்னா அடைஞ்சே ஆகணும் டூ ஆர் டை நான் இதை பண்ணியே தீரணுன்ற மைண்ட் செட்டை நீங்கள் வளர்த்துக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் லைஃப்பில் ஃபேமிலின்னு வந்துட்ட பிறகு நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரும் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி சூழல்கள் எழும் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் ஆனாலும் நம்மளோட மைண்ட் செட்டை எப்படி தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க மாட்டேன்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டை கொடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துப்பீங்க இதெல்லாம் எதிர்பாருங்க ஆனால் இதுதான் எப்போவுமே நடக்க போகுது இந்த பிரச்சனைகள் தான் எப்போவுமே நடக்க போகுது முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளும்ன்ட்டு உங்களோட மனசை கட்டமைக்காதீங்க நீங்கள் மாதத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சொதப்பலான நாட்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஆனால் அதை பார்த்து பயந்து பயந்தே நம்மளோட முந்நூறு முந்நூற்றி முப்பது நாட்களையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த முப்பது நாட்கள் சொதப்பலாக இருக்க போகுது நான் அதை வரும்போது பார்த்துக்கிறேன் அதை டீல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த மென்டாலிட்டிக்குள்ள நீங்க போகும்போது நீங்க அந்த மாசத்தை இஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அந்த மாசத்தை நீங்க பாசிட்டிவா பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க உங்க உங்க அந்த மாதம் வருது இந்த ஆறு மாசம் வருது இல்ல இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணு இது வருது அப்படிங்கும் போது பயந்துராம இதுதான் என்னோட கோல் இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஆக்ஷன் பிளான் போட்டு வச்சுட்டேன் இதை நோக்கி மட்டும் தான் நான் போறேன் அப்படின்ற அந்த தெளிவோட நீங்க செயல்பட முடியும் அன்னைக்கான ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் எடுக்கிற அதுல நான் டெடிக்கேட்டடா இருக்க போறேன் அப்படின்ற அந்த டிசிப்ளினை உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கலனா நீங்க கோல் செட்டரா மட்டும் தான் இருப்பீங்க குவிட்டரா மட்டும் தான் இருப்பீங்க நீங்க கோல் அச்சீவரா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா என்னைக்குமே மாறவே மாட்டீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த டிசிப்ளின் வரணும் என்னோட டூ டூ லிஸ்ட்ன்ட்டு ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா அது வந்து எனக்கே நான் கொடுத்துக்கிற வாக்குறுதி மாதிரி நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற வாக்குறுதியை இவங்க இவங்ககிட்ட இதை சொல்லிட்டேன்ப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு கொலிக்கிட்டையோ இல்லை ஒரு பாஸ்கிட்டையோ நம்ம இதை பண்ணித்தரோம் அப்படின்னா அதுக்காக உளுந்து உளுந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆஃபீஸ் டைமுக்கு ஏன்னோ ஜாஸ்தியாக ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் கிளைண்ட்கிட்ட கொடுத்த அந்த
யூனோ அந்த டிப்பு தாங்க கிடைக்கும் உங்களோட ஹைஸ் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது அந்த பீக் பர்ஃபாமன்ஸ்க்கு நீங்கள் போகவே முடியாது அதெல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் உங்களோட கோல் நோக்கி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா மொமெண்டம் பில்ட் பண்ணும் அந்த உந்து சக்தி உங்களுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா டெய்லி அந்த ஆக்ஷனை போட்டுட்டே இருக்கும்போது தான் இல்லையா ஆடிக்கு ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோட கோலில் அமாவாசைக்கு ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அந்த உந்து சக்தி வருமா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வராது டெய்லி 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 இதுதான் என்னோட ஃபோக்கஸ் இதில் தான் நான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க போகிறேன் இதுதான் என்னோட டூ லிஸ்ட் இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டு தான் நான் எனக்கு தூங்க போகிறேன்ற அந்த டிசிப்ளினை வளர்த்துட்டு ரெண்டு நாள் தூங்காமல் அந்த டூ டூ லிஸ்ட்டை முடிக்காமல் நீங்கள் வந்து யூனோ பெட்டுக்கு போக மாட்டேன்ற உறுதியோட ஒர்க் பண்ணி பாருங்க மூணாவது நாள் உங்கள் மைண்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆஹா இவன் நம்மளை தூங்க விட மாட்டான் எப்படியாவது இதை முடிச்சுட்டு தான் பெட்டுக்கு போகணும்னு நம்மளை டார்ச்சர் பண்ண போகிறான்ட்டு உங்களுக்கு நடுவில் வர டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு உங்களை டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸில் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாமல் உங்களை முதல்ல முக்கியமான விஷயங்களை முடிக்க வைக்கிறதுக்கு உங்களோட வழிக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட டூ டூ லிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 மெய் கடமை உணர்ச்சியோடு இருங்க உங்களுக்கு கொடுத்தவாக காப்பாற்றுங்க நான்காவது வாட்ச் த கவு ஒரு விவசாயியாக நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து பால் கொடுக்குற மாடுகள் இருக்குது ஒரு பத்து மாடு இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாடுகளை நீங்கள் எப்படி கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துப்பீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க காலையில் எங்கே போகுது வருது ஈவினிங் மேய்ச்சலுக்கு போச்சு வந்துருச்சா எவ்வளோ பால் கறக்குது எவ்வளோ சாப்பிடுது பூச்சி பூளு இருக்கா பாம்பு கீம்பு வந்துருச்சா எவ்வளோ அளவுக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க இல்லையா என்ன மாதிரி வைக்கோல் போடுது எப்படி அது சாப்பிடுது எது எப்படி அதோட சாணி வருதுன்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக அந்த மாடு அப்படி வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக ஏன் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் இதே நம்ம நம்மளோட ஜாப்னு வரும்போது நம்மளோட பிஸ்னஸ்ன்னு வரும்போது இல்லை நம்ம கோல்ஸ்ன்னு தானே எங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரி கோல்ஸ்ன்னு வரும்போது இந்த வாட்ச் த கவ் ஆக்டிவிட்டி எங்கள் வாட்ச் யோர் கோல்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதிகபட்ச நேரங்களில் பண்ணுறதே கிடையாது ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிட்டு மறந்துடுறது அப்போ என்ன ஆகும் உங்களோட கவ் நீங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணல அதை நீங்கள் பார்க்கலை உங்களோட கண் பார்வையே அதுக்கு தெ தரலை எப்பவுமே உங்களோட ஃபோக்கஸ் அதுக்கிட்டே இல்லை அப்படின்னு போது அது பாட்டுக்கு அது எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கும் அது பாட்டு அது வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை அது தராது அதே மாதிரி தான் உங்களோட இலக்குகளுமே அது நீங்கள் வாட்ச் பண்ணல ஐஸ் அந்த ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா எப்பவுமே உங்களோட ஐஸை வந்து அந்த ப்ரைஸ் அந்த இலக்கில் வைங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே உங்களோட இலக்கில் இருக்கும் போது தான் வாழ்வாதார <laughs> 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 அதை அவர் பார்த்துக்கிட்டா தான் அவர் நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் காலையில் எந்திரிக்கும் போதே அவர் கொரோனா நைட்டு தூங்கும் போதும் அந்த மாட்டை நினச்சிட்டு தான் அவருக்கு தூங்கணும் ஏன்னா அதுதான் அவரோட வாழ்வாதாரம் அதை நம்பி தான் அவரோட வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா ஸோ உங்களோட கோல்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆம் ஐ வாட்சிங் த கவுஸ் ஆம் ஐ வாட்சிங் மை கோல்ஸ் ஏன் நான் என்னோடய கோல்ஸை நான் வாட்ச் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் என்னோடய கோல்ஸை நான் விட்டுடுறேன் ஏன் என்னோடய கோல்ஸில் வந்து நான் இன்றைக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ணல அப்படின்றதுல எப்பவுமே அந்த கேள்விகளை கேட்டுகிட்டே இருங்க உங்களோட கண் பார்வை உங்களோட சிந்தனை உங்களோட எண்ணங்கள் உங்களோட ஐடியாஸ் உங்களோட கண்ணு முன்னாடி வச்சுருக்க எல்லா விஷயங்களுமே உங்களோட கோல்ஸை நோக்கியே உங்களை திசை திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கோல்ஸை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஃபோக்கஸ் தான் நீங்கள் மொமெண்டம் பில்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எங்கே ஃபோக்கஸை வைக்கிறீங்களோ அங்கே தான் உங்களோட எல்லா எனர்ஜியும் பாயுது இல்லையா அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குது அதிக அளவுக்கு மொமெண்டம் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான மனிதர்கள் தேவையான ஐடியாஸ் தேவையான விஷயங்கள் தேவையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட சீக்கிரமாக கொண்டு வந்து சேர்க்குது ஸோ வாட்ச் த கவ் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ருட்டீன்ஸ் பில்ட் பண்ணுங்க ஒரு ருட்டீன் இல்லாமல் உங்களால் எதையுமே சாதிக்க முடியாது காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே உங்களோட கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் எழுதுறீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே போகிறீங்க ஆசுவாசப்படுத்துறீங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்க டீ குடிக்கிறீங்க ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட டூ டூ லிஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ருட்டீன் இந்த ருட்டீனை நீங்கள் க்ரியேட்
அவள் ப்ரஷ் பண்ணாமல் வெளியே எங்கேயும் போகிறதில்லை குளிக்காமல் வேறு எதுவும் பண்ணுறதில்ல வேறு எதோ ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கோ இல்லை வேறு எங்கேயும் வெளியே கூட நம்ம ஆஃபீஸ்க்கோ எங்கேயோ போகவே மாட்டோம் ஏன் அது நம்மளோட வழக்கம் ஆகிடுச்சு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அப்படி பழகிருக்கோம் இல்லையா மூணு வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்றவங்க மூணு வேளை சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க இதே வேற நான் ஓம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒன் இயர் டே பண்ண போகிறேன்றவங்க அதை ஒரு ருட்டீனாக ஒரு வழக்கமாக உருவாக்கிப்பாங்க இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மூணு நாள்லேருந்து அவங்க பிரேக் பண்ணி புது பழக்கத்தை அவங்களோட உணவு பழக்கமாக கொண்டு வராங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என் லைஃப் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ருட்டீன் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு உணவு முறை மட்டும் இல்லைங்க நம்மளால் வந்து நம்மளோட கோல்ஸ்க்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே மாற்ற முடியும் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ரெண்டு மணிக்கு நைட்டு படுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வை நாட் டென் தேர்ட்டி லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட ஷெடியூலை ஆரம்பித்து உங்களோட ருட்டீனை டென் தேர்ட்டிக்கு கொண்டு வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யாருன்னா எப்படி வேணால் போங்க யா இதுதான் ஏன் ருட்டீன்னு உங்களோட உலகத்தில் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறத விட உங்கள் உலகம் இது தான் அப்படின்ட்டு மற்றவங்களை அதை நோக்கியும் நீங்கள் வந்து பயணப்பட வைக்க முடியும் அதுக்கான பவர் உங்ககிட்ட இருக்கு அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு போட்டு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஆக்ஷன் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய முடியும் உங்களுக்கான ருட்டீனை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலைன்னா இன்னொருத்தவங்களோட ருட்டீனில் தான் நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லை அவங்க என்னால் நான் வந்து பதினோரு மணிக்கு என்னால் தூங்கவே முடியாது எனக்கு இவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ருட்டீன் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க சூப்பராக இருக்காங்க அந்த ருட்டீனில் அதில் நீங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது தான் ஸோ உங்களுக்கான ருட்டீன் என்னன்றத ஃபிகர் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இலக்குகள் என்ன அந்த இலக்குகளை அடையிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன அந்த விஷயங்களை அடையிறதுக்கு எனக்கு என்ன ருட்டீன் தேவை அப்படின்றத ஃபிகர் அவுட் பண்ணும் எனக்கு பத்தாயிரம் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா அதை நான் வீட்டுக்குள்ளேயும் நடக்கலாம் வெளியவும் நடக்கலாம் இன்னும் ட்ரெட்மில்லையும் நடக்கலாம் ஜிம் போயும் நடக்கலாம் உங்களோட கம்ஃபர்டபிலிட்டி என்ன வீட்டுக்குள்ளேயே முடிச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிட முடியும்னா நீங்கள் அதையும் பண்ணலாம் இல்லை நான் வெளியே போய் ரிலாக்ஸ்டாக என்னோட பார்க்கில் நடக்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களுக்கு தேவை அதை எங்கேருந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க உங்களோட டேலேருந்து நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ருட்டீன் அப்படின்றதுக்கு நம்ம சும்மா ஒரு ருட்டீனை க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நிறைய தாட் கொடுக்கணும் அதுக்கு நிறைய உங்களோட எனர்ஜியை கொடுத்து நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்ணி தான் அந்த ருட்டீனை செட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ திங்க் பண்ணி செட் பண்ண ருட்டீனை பாதிலேயே விட்டுறக்கூடாது இல்லை ஆரம்பித்த ரெண்டு நாள்லேயும் விட்டுறக்கூடாது இதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ருட்டீன் உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை தொடர்ந்து பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையோட முன்னேற்றம் அந்த ருட்டீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக்குது எளிமையாக்குது இந்த நேரம் தான் நான் தூங்க போகிறேன் இந்த நேரம் தான் எந்திரிக்க போகிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஸ்கெடியூ ஸ்கெட்யூலை உங்களுக்குள்ள உருவாக்குறதுன்னு ஒரு ருட்டீனை க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நான் இப்படி தான் இது நான் தான் என்னோட வழக்கம் இது தான் அப்படின்னுட்டு உங்களோட பர்சனல் ப்ர பவரை வந்து யார்கிட்டையும் கொடுக்காமல் உங்ககிட்ட திருப்பி எடுக்கிறீங்க சரியா இதெல்லாம் ஆம்பிஷியஸாக இருக்கவங்களுக்கு தான் புரியும் எல்லாருக்குமே நினச்சிக்கலாங்க ஐயோ இதெல்லாம் எதுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு சரி அல்டிமேட்லி நீங்கள் வந்து உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களோட இன்னர் சோல் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே பண்ணாமல் அமைதியாக இருந்து இந்த மூமெண்ட்டை ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம இந்த இந்த ஃபிசிக்கல் லைஃப் வாழ்கிறதால நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு நமக்கு மாதம் மாதம் பில்ஸ் கட்டுறதுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் லைஃப்பில் சில விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ண தேவைதான் இருக்கு இல்லையா அதை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக லைஃப்பை லீட் பண்ணாமல் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஹாப்பியாக எல்லாத்தையுமே சாதிக்கிற மாதிரி எப்படி வாழலாம் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு ருட்டீன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்த இலக்குகள்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணிடுவோம்னா டெப்ரெஷன் மோடு இல்லை கன்சம்ஷன் மோடுக்கு போயிடுவோம் இந்த க்ரியேஷன் மோட் வர்சஸ் கன்சம்ஷன் மோட் அப்படின்ட்டு நான் ஒன்று வச்சுருக்கேங்க அது என்னென்னா என்னோடய லைஃப்பில் நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டெப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதையே ஒரு எக்ஸ்கியூ எக்ஸ்கியூஸ் ஆக்கிக்கக்கூடாது ஓகேப்பா அவ்வளோதான்
இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் டெப்ரெஷன் மோட்லேயே போயிட்டு என்னோட தாட்ஸை நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நான் என்ன பண்ணணும் அதை உடச்சிட்டு வெளியே வரணும் ஆஹா இங்கே பார்த்தியா என்ன ஒரு வீடியோ எடுக்க விட மாட்டேங்கிற நீ எனக்கு அவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது எல்லாமே ஏன் பெண்டப் பண்ணுற எல்லாமே எனக்கு ஒரு பாட்டிலில் ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோ அப்படி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக அதுக்கு ஒப்பளிக்க ஆசைப்படும் போது ஏன் ஒரு மூடியை போட்டு நீ மூடுற அப்படின்ட்டு எனக்குள்ளவே செல்ஃப் டாக்ஸ் பண்ணி நான் வெளியே வருவேங்க நம்ம க்ரியேஷன் மோட்ல இருந்து நம்மளோட கோல்ஸ் அடுக்கும்போது ரொம்ப ஜாயஸாக இருக்கும் சேல்ஸ் பீப்புள் இல்லை பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஏன் நீங்கள் கிளையன்ஸ்க்கெலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு க்ரியே விஷயங்கள்ல இருந்தாலுமே சரி ஏன் எல்லா ஜாப்லையும் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சில விஷயங்கள் நீங்க செய்யும் போது ஸ்ட்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதே விஷயங்கள் சில நாட்கள்ல நீங்க கிரியேட்டிவ் மோட்ல செய்யும் போது ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அட் ஈஸாக இருப்பீங்க உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்து அதை ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வெளியிருந்து ஏதோ ஒரு சக்தி உங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ணி அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யறதுக்கு உங்களை உந்துற மாதிரி இருக்காது ஜாலியாக இருப்பீங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு அந்த 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 க்ரியேட்டிவ் மோட் அந்த க்ரியேட்டிவ் மோட் வந்து யூனிவர்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுக்குற சக்தி அதுலேருந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்கச்சக்க ஐடியாஸ் வரும் எக்கச்சக்க ஃப்ளோ கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட என்ன இருக்குது அந்த பத்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் என்ன பாயிண்ட் நான் பேச போகிறேன் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது எதுவுமே எனக்கு தேவையும் கிடையாது ஏன்னா நான் இப்போ இந்த க்ரியேட்டிவ் மோடில் இருக்கேன் க்ரியேஷன் மோடில் இருக்கேன் எனக்கு யூனிவர்ஸ் தரும் எனக்கு கடவுள் கொடுப்பாங்க நான் என்ன என்னோடய எல்ஜி ஃபேமிலி கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த தாட்ஸ் என்கிட்ட வரும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோட நான் பண்ணதெல்லாம் இந்த கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டு தான் எனக்கு என்ன வருது அந்த ஃப்ளோ வருது எனக்கு அந்த பத்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்குள்ள நான் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுன்ற அந்த ஒரு உத்வேகமும் அந்த ஒரு ஆற்றலும் அந்த கிரியேட்டிவ் பவரும் எனக்கு என் மூலமாக வெளிப்படுது இல்லையா எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா என்னோட கிரியேட்டிவ் எனர்ஜியில நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இது ஐயோ இத்தனை எழுதி வச்சிருக்கோமே ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல ஏதாவது ஐடியா வருமோன்னு தெரியல என்ன எக்ஸாம்பிள் வர போதும் தெரியல என்ன வார்த்தைகள் வர போதும் தெரியல எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்ற அந்த எனர்ஜியில் நான் ஒர்க் பண்ணனா என்ன பண்ணுறேன் நான் டெப்ரெஷன் மோடில் இருக்கேன் இது ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுக்கிறோமே எப்படியும் இந்த வீடியோ ஒரு முப்பது நாற்பது நிமிஷம் போகும் போல இருக்கு நம்மளோட எல்ஜி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் வாட்ச் பண்ணுவாங்களானே தெரியாது புது வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்களானே தெரியாது அப்படின்ற அந்த தாட்குள்ள இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறேன் நான் நான் என்னோட யூனிவர்சல் பவர் என்ன கொடுக்குது என்ன ஐடியாஸ் கொடுக்குது அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்ற அந்த எனர்ஜியில் இல்லாமல் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் என்ன ஒரு பெரிய அறிவாளின்னு காமிக்கணும் நான் வந்து பயங்கரமாக இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் திங்க் பண்ணுவேன் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க்கில் நீங்கள் ஈடுபடும் போது எந்த எனர்ஜிலேருந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்பிரேஷன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்களா டெஸ்பரேஷன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருங்க உங்களோட கோல்ஸ் அடைகிற பாதை ரொம்ப இனிமையா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு சி சேலஞ்சிங்கா இருக்கு எக்ஸைட்டடா இருக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது வேற எப்பவுமே நீங்க டெப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க ஏண்டா இந்த இலக்கை நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஏண்டா இதை பண்ண ஏண்டா இதை நாலு பேருக்கு சொன்ன அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்க டெஸ்பரேஷன்ல இருந்து ஒர்க் பண்றீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் உங்களை ரீசென்டர் பண்ணுங்க என்னால இத முடியும்ன்ற அந்த நம்பிக்கையில தானே இந்த கோல் செட் பண்ண உன்னால இந்த முடியும்ன்ற நம்பிக்கையில தானே கடவுள் இந்த கோல் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு புரியுதா இந்த தாட்டை உங்களுக்குள்ள வந்து நிறுத்துங்க உன்னால முடியாது எவனும் வரமாட்டான் இந்த கிளைண்ட் உன்ன வேணான்னு சொல்லிடுவான் அந்த ஜாபுக்கு நீ இன்டர்வியூ போயிருக்கேன் உன்னை வந்து ஃபெயில் பண்ணிடுவான் உன்னை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கூப்பிட மாட்டான் இன்டர்வியூக்கே இந்த மாதிரிலாம் தாட்ஸ் உங்களுக்கு வரும்போது சி அவன் என்ன பண்ண போறான் ஒரு கிளையண்ட் என்ன சொல்ல போறான்றது என்கிட்ட கண்ட்ரோல் கிடையாது என்னோட கிளையண்ட் எதை நோக்கி வராங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றத நான் ப்ரொவைட் பண்றேன்ற கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஆனா எப்ப எஸ் சொல்ல போறேன் அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு உங்களோட கோல்ஸ்ல நீங்க டெஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற எனர்ஜியை கொண்டு போகாம இன்ஸ்பிரேஷன்ல ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இஃபெக்டிவா இருக்கும் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ற அந்த ஜேர்னி ஏழாவது யாருமே உங்களை பிலீவ் பண்ணலனாலும் கடவுள் உங்களை பிலீவ் பண்ணுறாரு இந்த பிரபஞ்ச சக்தி உங்களை பிலீவ் பண்
உங்கள் பொண்டாட்டி உங்கள் புருஷன் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டு உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் டீச்சரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி அக்கா யாருமே உங்களை நம்ப தேவையில்லை உங்கள் மேலே அந்த நம்பிக்கை வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வச்சுருங்க கடவுள் என்ன நம்புகிறார் கடவுள் என்ன நம்புறதால தான் எனக்கு இந்த கோல் வந்திருக்கு கடவுள் என்னை நம்பி தான் இந்த கோலை எனக்கு கொடுத்து அமைச்சிருக்கேன் நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அந்த கோலுக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்ற அந்த ரிசல்ட்ஸ் அந்த அவுட்கம்ஸில் இருந்து உங்களோட ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை பிரேக் பண்ணிட்டாலே அதுலேருந்து டிட்டாச்மெண்ட்டை நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக உங்களோட கோல்ஸ் அனுப்பு அணுகுவீங்க இந்த மாதம் டே சேல்ஸ் டார்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான ஆக்ஷன் பிளான் நம்ம போடணும் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் பிளானை அடைஞ்சா தான் எனக்கு ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது இந்த மூமெண்ட்டே நான் ஹாப்பி அது அடையிறது போனஸ் அந்த டார்கெட்டை நான் அடையணும் அப்போ தான் என்னோடய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுக்க முடியும் என்னோட பில்ஸை பே பண்ண முடியும் எனக்கு நிறைய பில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு போது அது இந்த ஃபிசிக்கல் ரெல்மில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கான ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஒரு பிஸ்னஸ் லைஃப்பில் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அதை ஓரம் தள்ளி வச்சுட்டு அந்த எண்டு கோலை அடைஞ்சா தான் எனக்கு ஹாப்பி அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த மொமெண்ட்டே எனக்கு ஹாப்பிப்பா அப்படின்ட்டு அந்த ஹாப்பினஸ்ன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் ஓகே அதுக்கு எல்லாமே எனக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இந்த மொமெண்ட் எனக்கு நினைங்க தேவை இந்த மொமெண்ட் எனக்கு என்ன தேவை உங்ககிட்ட பேசுகிறது ஒரு வீடியோ கேமரா ஒரு நல்ல மைக்கு ஒரு ட்ரைபாடு கொஞ்சம் லைட்டு கரண்ட் இருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் வேறு என்ன கொஞ்சம் எனர்ஜி நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாவது சாப்பிட்டு நான் இங்கே வந்து உட்காரணும் அவ்வளோதானே இது எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த மொமெண்ட் ஐம் ஃபுல்ஃபில்டில் அது தானே உங்களுக்கும் எப்பவுமே உங்கள் மைண்டில் வந்து ஐயோ 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 அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எழும்போது இல்லை ஒரு கேள்வி கொடுங்க கேளுங்க இந்த மொமெண்ட் என்னோடய நீட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கா சுவாசிக்க ஆக்சிஜன் இருக்குது கரண்ட் இருக்குது என் முன்னாடி என்னோடய தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது யா என்னோடய நீட்ஸ் எல்லாமே இன்னும் மெட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின் சொல்கிறது அடையப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ ஐம் ஹாப்பி கடவுள் உங்கள் கூட எப்போவுமே உங்களோட தேவைகளுக்கெல்லாம் துணை நிற்கிறாரு கடவுள் தான் இந்த இலக்கை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காருன்ற அந்த நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து 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 அடுத்தடுத்திய அடுத்தடுத்த அடியை எடுத்து வச்சு போயிட்டு சரி எய்த் என்ன டூவா மை அப்படின்ற மீன் வேற மை ரைட் யா வேற மை இந்த கோல்ஸை நோக்கி நம்ம போகும்போது நான் எங்கே இருக்கேன்றத அடிக்கடி அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா கோல்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு ஒரு வாரமும் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணணுன்றத மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த செப் நவம்பர் மாதத்துக்கு நான் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேவா செப்டம்பர் மாதத்துக்கு நம்ம செப்டம்பர் ஸ்காலர்ஷிப் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நவம்பருக்கு நான் எந்த ஸ்காலர்ஷிப்பும் கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதத்துக்கு நான் ஒரு சேல்ஸ் டார்கெட் ஏன்னோ இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதை நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் சில விஷயங்கள் பண்ணும் இந்த மாதம் நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போடலை ஏன்னா எனக்கு நிறைய தீபாவளிக்கான வேலைகள்லாம் இருந்ததால் அதில் நான் மும்முரமாக இறங்கிட்டேன் ஆனால் நான் ஆட்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அண்ட் நிறைய ஏன்னோ இன்டர்னலாக இமெயில்ஸ்லேருந்து புது ப்ராடக்ட் க்ரியேஷன் என்னெல்லாம் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுலேருந்து எனக்கான சில பிஸ்னஸ் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம்ஸை நான் அட்டன் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கெலாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ இந்த மாதத்தோட டார்கெட்டை நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்றத நான் நவம்பர் முதல் வாரமும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சண்டே நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சண்டேவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து என்னோடய பிஸ்னஸ் எங்கே இருக்குது என்னோடய பர்சனல் லைஃப்கான கோல்ஸ் எங்கே இருக்குன்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துப்பேன் என்கிட்ட டைம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறதால எனக்கு டைம் இருக்குது உங்ககிட்ட ஐயோ எனக்கு டைமே இல்லைன்னு நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா உங்ககிட்ட டைம் இருக்காது இது எல்லாமே நான் சொன்னல எந்த பாயிண்ட் ருட்டீன்ஸில் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ருட்டீன்ஸை நீங்கள் கட்டமைக்க 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 இந்த டைம் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஒரு கட்டத்திட்டத்தை நீங்கள் எல்லார் மனசுலையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டு நாளில் அந்த வருஷத்தில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் உங்களுக்கு தவறுது வேறு ஏதோ எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல பட் மீதி இருக்க நாற்பத்தஞ்சு வாரங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் இருக்குன்னும் போது அதை நீங்கள் கொடுத்தா தான் உங்களோட கோல்ஸில் நீங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியும் என்னோடய பிஸ்னஸ் கோல்ஸில் நான் பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன
இன்னும் ரொம்ப விகரஸாக நான் இந்த கோல்ஸை செட் பண்ணுறேன் இல்லையா ஜனவரி மாதமோ இல்லை ஏதாவது நடுவில் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் நான் ஜனவரின்னு ஒரு கோலை செட் பண்ண மாட்டேன் நடுவில் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் எப்போ தோணுதோ அப்போ நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவேன் அடுத்த ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு இதை அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லை அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றத டார்கெட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரமுமே அந்த கேள்வியை நான் கேட்டுப்பேன் இதை நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இதில் இந்த வாரம் எங்கே இருக்கு அப்படின்றத கேட்டுப்பேன் அதில் எனக்கான முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சே ஆகணும்ட்டு சில கோல்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஜாலியாக இந்த ப்ராக்ரஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தால் போதும்ன்ற சில கோல்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஹிந்தி என்னோட ஹிந்தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் அடைஞ்சிட்டே இருந்தால் போதும் என்னோட இந்த ஒரு வாரத்தில் நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் இந்த வாரத்தில் நான் ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்டிருந்தாலே போதும்ன்ற மாதிரி ஒரு கோலை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதை அடைஞ்சா போதும் அதுலேருந்து என்ன ரிசல்ட் வருது எனக்கு அடுத்த வருஷம் தான் தெரியும் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் அதை நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன்ல அது போதும் அப்படின்னு இருக்கேன் இதே என்னோட பிஸ்னஸ்ன்னு வரும்போது என்ன எங்கே இருக்கும் நம்ம எங்கே இருக்கு என்னோட சேல்ஸ் எவ்வளோ லீட்ஸ் வந்திருக்கு அடுத்த வாரம் எவ்வளோ லீட்ஸ் வந்தால் தான் இங்கே இருக்க டெஃபிசிட்டை நான் வந்து மேக்கப் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக திங்க் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதுதான் ப்ரையாரிட்டி இந்த வாட்ச் த கவ் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இது கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்னோட பிஸ்னஸ் தான் என்னோட கவ் உங்களுக்கு உங்களோட ஜாபாக இருக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய ஸ்கில்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எது உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரையாரிட்டியோ அதில் என்ன பண்ணணும் வேற மாதிரி அப்படின்ற கொஷனை கேட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நைன்த் பாயிண்ட் பி ஹங்ரி பி ஹங்ரி அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது பசியோட இருங்க லைக் உங்களோட இலக்கை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியேற்ற வெளியேருந்து ஒருத்த வந்து கேள்வி கேட்டால் தான் நான் அதில் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காதுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுவான் பயங்கரமாக கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான் நான் வந்து ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த பண்ண போகிறேன் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஜிம்மெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாமல் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையுமே வந்து வீட்டுக்கே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் கூட பண்ணல ஒரு ரெண்டு நாள் தான் பண்ணியிருப்பாப்புல ரொம்ப விகரஸாக பண்ணிவிட்டு மூணாவது நாள் கையெல்லாம் தூக்கவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சிருச்சு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கினதும் வேஸ்ட்டு எல்லாமே வேஸ்ட்டு அதை பார்க்க பார்க்க வந்து நம்மளுக்கும் வந்து கொஞ்சம் பிபி ஏறுது அவங்களுக்கும் வந்து அது அதுக்கு மேலே பிபி ஏறுது ஏன்னா ஒரு குயிட்டராக இருக்குமே அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த டம்பிள்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த உபகரணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி ஒரு ரிமைண்டராக அமையிறது அப்படின்றதால அந்த ஹங்கரை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹங்கரை வந்து ஒரே நாள்லேயே எனக்கு வந்து சிக்ஸ் பேக் வந்துடணும் இல்லை ஒரு பெரிய மசில் வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த நாளே அந்த ஹங்கர் உங்களுக்கு காணாமல் போச்சு அந்த பசி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் வரும் உங்களை பார்த்து நீங்கள் இரிட்டேட் ஆகிப்பீங்க என்னடா இவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக நான் வளர்ந்துருக்கேன் பதினாறு பதினேழு வயசு ஆகுது எனக்கு என்னால் இது ஒன்று பண்ண முடியல எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு ஆகுது என்னால் இது செய்யணும்னு செய்ய முடியல முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது இது பண்ணணும் நினைச்சா பண்ண முடியல நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாலும் கொடுக்கலனாலும் அடுத்தவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க பண்ணல இந்த மாதிரி எல்லாருமே பாக்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சீங்க அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கே ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் பின்வாங்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலும் உங்களோட மனசில் அந்த வில் பவர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போயிடும் உங்களுக்கு உள்ள செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லாத ஒரு ஆள் நான் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் என்னால்லாம் வந்து ரொம்ப இது பண்ண முடியாதுன்னுட்டு உங்களுக்குள்ள அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிக அளவுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பி ஹங்ரி அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது உங்களுக்குள்ள அந்த வில் பவரை வளர்த்துக்கோங்க வெளியிருந்து ஒரு ஆள் வந்து உங்களை கேள்வி கேட்குற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க சி இப்படி சொன்ன விட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி வேலிடான ரீசன்ஸ் இருக்கா பரவாயில்ல வேலிடான ரீசன்ஸ் இருந்தால் எதுவுமே தப்பு இல்லை திடீர்னு வந்து அந்த டம்பல்ஸ் வந்து காலில் விழுந்துருச்சு காலே வந்து உடையிற அளவுக்கு ஆகி போச்சு டாக்டர் கிட்ட தூக்கிட்டு போயிருக்கோம் ஒரு மாதம் நீ ரெக்கவரியில் இருக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓகே வேலிட் ரீசன் பட் நம்மளே வழியை போய் நம்மளே ஒரு கோலை செட் பண்ணி நம்மளே வந்து அதை பாதியில் நிறுத்திட்டு போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கோலை செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான இனஃப் தாட்
அதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு உழைச்சுதான் ஆகணும் அதுக்கு இன்னைக்கு நீங்க உங்களோட எஃபர்ட்டை போட்டுதான் ஆகணும் அதுக்கு டெய்லி ஒன் ஹவர் ஆகுது உங்களோட இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்க்கு நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ட்டு நான் இன்னைக்கு விட்டுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு எனக்கான சக்ஸஸ் கிடைச்சிருக்காது அந்த டிசிப்ளின் அந்த ஃபோக்கஸ் என்னோட கோல் இதுதான் நிர்ணயிச்சு அதுல தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்க பண்பை அந்த தன்மையை நான் கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டதாலதான் எனக்குள்ள உருவாக்கிக்கிட்டதாலதான் நான் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் எந்த பிஸ்னஸ் என்கிட்ட நீங்க கொடுத்தீங்கனாலும் நான் அதை சக்சஸ் ஆக்கி காமிக்க முடியும்ன்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் அடைஞ்ச பெரிய கோலே என்னோட இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் அதுல நான் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடா இருந்தேன் உங்களோட கரியர் ஓரியன்டடா உங்களோட கரியர் க்ரோத்க்காக நல்ல சேலரி வேணும் நல்ல பிஸ்னஸ் நான் கட்டமைக்கணும் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணுன்ற இந்த மாதிரி சூப்பர்பான கோல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்கல்ல அதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க உங்களோட இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருங்க சரி பத்தாது ஏன் நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன் இந்த கோல நான் பிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதுல நீங்க உங்களோட தாட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாளையும் அணுகுங்க ஏன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நைட் எல்லாம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நிறைய ஆண்கள் ஏன் நிறைய பெண்களுமே இதை பண்ணுவாங்க வீட்டில் உட்காந்து அவங்களோட வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கூட வந்து இருக்கவங்களெல்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்க குழந்தை பசின்னு ஏதோ வந்து கேட்கும் அவங்க வந்து அடிச்சிருவாங்க திட்டிடுவாங்க ஏன் இந்த நேரத்துல என்ன உயிரை வாங்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட சைட்ல இருந்து நியாயமான விஷயம் தான் ஏன் இதை கூட உன்னால பண்ணிக்க முடியாதா நான் எல்லாத்தையும் கிச்சன்ல பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டும் வந்தேன் இவ வந்து துணப்பிரியே அப்படின்னும் போது அதுக்கு அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது அதுக்காக வந்து உங்களை கேக்குது அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதுக்கு தான் நீங்க இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மாச மாசம் சம்பளம் வாங்குறீங்க எதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இவங்களுக்காக தான் பண்றோம் அப்படின்றத அவங்க மைண்ட்ல இருந்து போயிடும் சே எங்க அம்மாக்கு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தைக்கு தோணுமே தவிர என் பொண்டாட்டிக்கு என் புருஷனுக்கு என் மேல அன்பே குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா உங்க பார்ட்னருக்கு தோணுமே தவிர ஆ எனக்காக தான் அவனை உழைக்கிறா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தோணாது என்னை விட உனக்கு வேலை முக்கியமா போச்சா அப்படின்னு தான் தோணும் ஸோ யாருக்காக நீங்க பண்றீங்களோ அதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு உங்க நிஜமாவே வேலை இருக்கும் போது இந்த அளவுக்கு வேலை இருக்கு இந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கு தயவு செஞ்சு என்ன தொல்லை பண்ணிடாதீங்க பாருட்டு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க ஏன் நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யறீங்க யாருக்காக செய்யறீங்க அப்படின்றத நீங்க மறந்துடும் போது நீங்க ரொம்ப கரியர் போக்கஸ்டா இருப்பீங்க ஆனா லைஃப் போக்கஸ்டா இருக்க மறந்துருவீங்க ரிலேஷன்ஷிப் போக்கஸ்டா இருக்க மறந்துருவீங்க அந்த தப்ப கண்டிப்பா செய்யாதீங்க உங்களோட இங்கிலீஷ நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா என்னோட டெக்னிக்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க டிஎல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ ஃப்ரேம் ஒர்க் இங்கிலீஷ் மாஸ்லயும் த அன்கான்சியஸ் அசிமிலேஷன் ப்ராசஸ் கிராமர் மாஸ்லயும் நீங்க கத்துப்பீங்க பின் காமெண்ட்ல நான் எல்லா டீடெயில்ஸும் கொடுத்திருக்கேன் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க லவ்னே ஜெக்மா டாட் காம்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச இங்கிலீஷ் மாஸ்டி கிராமர் மாஸ்டி கோர்ஸ்கள் நான் உங்களை மீட் பண்றேன் இது எல்லாமே ஆன்லைன் கோர்ஸ்கள் தான் வீடியோ பாடங்கள் உலகத்தின் எந்த மூலையில இருந்தும் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கோர்ஸ் பி பே பண்ண உடனே உங்களோட லெசன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஆட் ஆயிடும் உடனே படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எந்த டைம் கனாலும் படிக்கலாம் உலகத்தின் எந்த மூலையில இருந்தும் நம்மளோட அகாடமியோட கோர்ஸ்களை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நோட்ஸ் எடுக்கலாம் முன்னேறலாம் நான் உங்களை லவ்னே ஜெய்குமார் டாட் காம்ல இங்கிலீஷ் மாஸ்டி கிராமர் மாஸ்டி கோர்ஸ்கள்ல மீட் பண்றேன் உங்களோட ஸ்மார்ட் போன்ல டேப்லெட்ல டெஸ்க்டாப்ல எதுல வேணும்னாலும் படிக்கலாம் உங்களோட இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்னையில இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்னோட டெக்னிக்ஸ மறக்காம யூஸ் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ் மாஸ்டி கிராமர் மாஸ்டி கோர்ஸ்கள்ல லவ்னே ஜெய்குமார் டாட்